我刚刚差旅回来啊，来讲巨蟹座八月的整体行运。本月除了水星逆行以外呢，还有日金木三个极星是在顺行的，所以呢，好与坏两条线它是并行的。对于巨蟹座来说尤其明显。一方面呢，巨蟹八月有很好的充电运和社交增知运，累了的可能就有机会出去走一走啦，度假休息放松啊；无聊的可能就会去接触研究一些自己感兴趣的新东西、新的课程，去体验新的生活，结识新的朋友、新的圈子，有机会逃离出你日常枯燥的两点一线的生活，也可能去见到老朋友啊、老同学啊，聊一聊，巨蟹就瞬间。感觉自己好多了。另外呢，巨蟹的正财运也在变好。这个好呢，可能是通过自身的努力，收入变高，要求涨薪，老板同意了，或者是找到了更好的薪资待遇的单位，也可能是体现在巨蟹对自身的财务资金方面的规划会变得合理。之前呢，财的一个进出啊，心里是很没数的，比较冲动。八月呢，能够评估出来哪个款是该花的，哪个是不该花的，也可能你会了解到理财啊、副业方面的一些资讯啊。无论如何，巨蟹对于财方面的灵敏度都会打开。基本你们八月上旬做的跟财务啊、工资有关的投入和布局都是值。得的都是正确的，比如说你买这个东西可能是为了把自己的身体身材调得更好，让自己呢对外显得更加的时尚、更加的贵气。你报这个课呢是为了让自己以后能够赚到更多等等，所以都是很棒的。那八月中下旬呢，你们可能会意识到自己之前的一些财务或者是工作决策上面是有一些问题的，会做出反省，自己去总结教训。这个是巨蟹八月好的那条线的一些情况。那水逆带来的需要注意点是什么呢？就是巨蟹此时无法做一个完整的计划，说我未来下一步的一个工作生活要怎么做啊？你只能是走一步看一步。因为你会面临很多的临时的变数，计划赶不上变化，可能突然被叫去发个言啊，写个东西啊等等，总是在变，总是在等，所以日常身体和事物方面呢是比较辛苦的，费脑神经的啊，整的可能你晚上也睡不好。那尤其呢需要去注意一下人际沟通、语言写作、考试、交通出行、物流运输、电子产品、商务洽谈、物品存放等等方面啊，这种临时的变化，还有就是靠不上，乌龙啊、误会啊、受阻啊、受骗上当啊等等的这种情况，有一点犯小人和口舌非议啊。那工作生活呢，八月巨蟹是要理智在线。要顺应着环境，顺着周遭的一些实际情况发展，而随时调整自己的步调去应对。相信办法总是比困难多。火木十二宫呢，也是说尽量不逃避，多去沟通。一个人不听呢，你就跟更多人去说，找更多人去协调，直到把事情完整的去调定下来为止。你们此时的朋友运是很好的，尤其是跟你年龄差不是很大的一些同辈，或者是跟你的级别差的不大的同事。同时呢，巨蟹也要避免自己一个人做决定，遇到问题呢，尽量找人商量，或者是多去配合之后再做回应会更好。越复杂的一些情形呢。思路越要更清晰。那八月水逆期间也要稍微注意一下，像睡眠啦、免疫力啊、过敏啊、神经系统、呼吸系统、咽喉、五官、肩颈、手脚等等身体方面啊。爱情桃花方面呢，容易聊出火花，只要别人跟巨蟹聊过天呢，就容易在八月爱上你。所以桃花还是很不错的啊，但是水逆的缘故呢，也不乏有让巨蟹感觉到比较厌烦的一些对象。如果巨蟹不希望引来太多的桃花，那就可以在各类场合减少说话。巨蟹的文笔和口才特别能够在八月得到彰显，对于从事销售和交流工作巨蟹来说，有张口来财的一个运啊。虽然刚才说有小人口舌运，可能会因此失去一些单，但是同时有口能生金的运，文笔和口才是能够帮你招揽一些生意的。还有一种情况是，不论伴侣同事，可能吵一架反而感情吵好了，矛盾化解了，所以不必畏惧沟通。那美容减重呢，八月就不见。建议巨蟹去做调整了，等到九月再说。那要祝巨蟹座八月认清形势，适应节奏，瞄准时机，追上步伐，加油好运啦！我是爱的范老师，用星座和心理学一起更好的指导自身生活。拜拜。